我觉得他最当时就是宽容，一般当时就是因为很多不能报道的，他是允许报道，而且那时候从一九呃八零年的时候开始，就越来越松动的时候，当时有三个三个责任编辑，就是一个我，一个夏寿去，还有一个张世增，呃，当时他就选择说大家这个轮流。轮流来说了算，就是八一年的第一期，就是他来讨论决定，最后决定我来。那时候我只有二十多岁，其他人都是三十多岁、四十多岁。那其他两个人，因为我当时就在整个讨论上就就显示的比较激进，包括对星星的报道。包括对上海十二人报道，但是有的没有报道成，星星的就审批了很多人，最后报道了，他是同意的。但是上上边很多人，还有包括上海的新那个十二人画展，上面不同意，有些他也没办法。就在这个过程，我七八年到七九年，到八零年这三年的时候，他就觉得我很急。我我很关注一些新的，而且思想比较开放，比较有些新的点子。那就八一年的那个试刊就决定改版，整个改版的时候，用用我一我来打先锋。但是开始还是有争论的，比如说，呃，父亲我要把它做封面，呃，他不同意，但是我就据据理就一直力争。我说你既然叫我做这个。做这个第一次这个责任编辑，我那我我还是要强调我的意见。哎，他最后还是他就同意，但是他心里还是担心的。<笑>我当时想，第一期这是基本上都是，呃，因为我把八后八九呃后文革的艺术两个东西比较明显，一个是针对写实主义。强调的这种反叛、反叛写实主义，走着现代主义的道路，那个是以星星啊、上海十人画展啊，那那个这个是美术杂志上，基除了星星美展报道了之外，大多数都没有怎么太太多的报道，是很很困难。报道的多的就是就是、呃、就是对写实主义的校正，就重新回到什么是写实主义，就是因为文革的写实主义是。是粉饰生活的，他们强调真实，强调人性，那就从，从其实是从父亲以前，并不是父父亲只是那张画画的好，就是罗中立他还前面画好多张画，然后八二年的时候，呃八一年的第二期，就是第一期的是这个，第二期我就着重的，一些有一点现代派的倾向的，整个第二期是这个，呃第。我我一年有四期版，就七期八期，就是室外雕塑，还有设计，就想整体的是。那时候我也看到，受到这个像包豪斯的这个一些一些文章的影响。那时候有一个我认识一个工艺美院那个从德从德国回来的一个教授翻译的一本书，就整个翻译过程。那那个时候到很晚很晚才出版，但是那个翻译稿子是一直在我手里。我想帮他，就是一期一期登登了一点点。那个是从哪一期？我现在想不起来从哪一期连载的，连载的那本书。啊，就是我就想关注整个社会上、啊、除了艺术，其他不应该整个那个时候整个八十年代是个文化解放运动，不仅仅是个美术观念，它是整个文化。包括设计，包括室外雕塑，包括整个，呃，更是就是刚才这些书里边的哲学，这些文学整体的。所以到八四，呃，到八二年的时候，就在整个过程，我我有很多时间会到外地里，就看到这个艺术的发展呢，是在从现代派的早期开始，比如说阴阳派。呃，什么野兽派、立体主义，后来开始出现一些抽象派，大家有一个线索，这个线索基本上按照艺术史，就是说中国的开放向西方开放
的意义，并不是，就是说大家一走到一起，我的这个艺术家和你艺术家像今天一样，直到一九九十年代中期，中国的艺术家才有机会和西方面对面的在交流，在同一个展览上，这是这种开放的，是这个这种意义上开放，以前不是的。七十年代末向西方开放，一直到九十年代中期，这种开放意义是向西方的艺术史开放。它开放的是个艺术史，而是每一段都能相找到和它相关的关系。那么这种抽象的，对我来说，那种开始，哎，出现抽象的艺术，我我很兴奋，就开始注意一下，想集中的做一期这个抽象艺术，因为我当时心里边想的就是，抽象艺术对于。五四以后这一百年的，就是革命、革命文化、革命艺术的历史呢，就是先有五四运动，时候引进了西方写实，这个古典的写实主义。但是到了四五十五十四十年代，那毛把这个就把列宁的这个学术引进来，把它变成一个革命里边的螺丝钉，又经过让让让艺术家到农民到农村去。学习农民的艺术，这是就是改第一次改造这个写实主义，接着就是和苏联的紧锣密鼓的交往。一九五九年，全部的事情呢，这个其实恰科夫教育体系。那么，就中国说的写实主义，实际上是经历了两次的改造，一次是就是俄罗斯的行为画派的改造，就本来就是写实主义就是一个生活场面。他加进了太多的主观的情节性的内容，那么到了斯斯大林手里面就加了革命，就主观的说，我为一个什么政治服务要有正确的观点。那中国的五十年代到七十年代这一段历史是这样的，所以他他的这个革命的写实主义不是不是凭空来的。那么抽象主义呢，最重要的就是能够把这东西打。打散了，就是没有形象了，没有形象，你有什么革命的政策，你怎么去宣传老百姓就没有了。所以当时我就是这样个心理，做这个一九八三年的第一期，就是八二年做的，整个八二年的下半年我才做这期，但这期出来，就是费了非常大劲，就是包括何荣和那时候上级又派了王琦。呃，何荣呢就说，说我同意你，但是所有的领导不会同意你。然后我就去找那个王琦，呃，后来别人批批评我，就说我利用两个人的矛盾来，来来把这一期发出去了。我也确实是用了他们之间不同意见。我想只要能这期出来，怎么都行。那最后这期出来以后。一应送到印厂，是我感觉就就出了问题，因为这个时候，大家这在这个时期工作过的人都，尤其编辑，就是嗅觉很很灵敏，就会突然感觉到哎呀坏了，就是会他会发现周周围的政治，政治发在发生变化，包括人与人互相之间传小道消息，会报纸的这个题目标题在发生变化，开始紧缩，这个形式开始紧，我已经意识到了。我说肯定完了，那个刚发出去，这个，这个就就，这个中央好像是中央部点，点了这一期的名，然后美协就开紧急会议决定停止，然后第一期出来以后，第二期做没做我都我忘了，第二期我做没做，就被停止了。我我我好像看画册看的非常的少。更多的其实包括我早期写的东西，更多的其实是在抗争一个一个一个这样一个集体的一个经。你看我最最最早期写的就是，呃，现实主义不是唯一正确的道路，就是想正确的是有各种各样的。那这个东西我是应该受受到我的这个这个老师的影响，就是何荣，就是牡丹好丁香也好，就大家尤其在杂志工作，这是。都是要有给更多的人发言的机会，有不同的意见。我我
，我始终在做辩解的时候，强调要不同的意见，同时的要平等的对待。就是我回忆，就是我有一次，就何荣为什么用我？我想，给我有一次在美术杂志会上有个发言，有很重要的关系，就是我说我文革的时候，就是大家那么多疯狂的去去去去去。就是这种这种崇拜活动怎么起来的？每一个人，包括小山村的人都会那么迷恋这个小红书，就是宣传，各种各样的媒体宣传。那么说，我说我今天在这个媒体工作了，我说我不能够，我要按照我自己真实的看到的东西来告诉大家，而不能够。听上面告诉你，你怎么愚弄老百姓，愚弄老百姓。这个是我一开始做编辑的时候，就从我自己的经历当中，所以我现在还依然，我不断的会遇到一些编辑的时候，我强调我说你，无论如何你不能够，包括我后来两次被开除公职，都是因为这个嘛。强调我还是强调能够坚持自己的意见，嗯，这可能跟性格还是。<笑>这个这个这个性格决定这个人的命运。<笑>对对对。他是来来找我，让我来一起帮他做。<笑>我现在现在想不起来，都当时说了些什么。反正当时，我看刘晓彤后来写我一说写写我的文章的时候说，我一说到一个。激动的时候就又又又开始骂人<笑>，我说我是如果让我来做这个编辑，我说我一定还是要坚持我这个看法。我就我我说我有个有个想法，就是要做做这个杂志，对，尤其在这个社会激观念激烈变动的时候，就要抓敏感的东西，抓焦点。什么是是那个时期的焦点？我就让。不断的抓到焦点，但焦点对这个社会来说就是马蜂窝。我说我的特点就是不断的捅马蜂窝。我说你你敢，你让我去吗？<笑>他说那你去试嘛。这个《大美书报》大概开始的时候，大家一起编，都是他们，是刘晓春这些同学都轮流的，也和我一起一起编。但是我是一个专职编辑，他们都是，呃。他们都一边在写论文，一边在在，那时候还他们都还没有毕业。突然有一段，刘晓春啊，张强，呃，张强有别的事，张强不怎么管编辑。这个刘晓春还有，谁？他们都去都去写论文，要答辩了，是没有时间了。所有的报纸的所有事都在我一个人上，我加一个美编，什么忙的乱七八糟的，就两个人在出一个周刊。这个时候，我就所有人就我说了算了，一下子就把《美术报》的整个这个版就改掉了。他原来他们是强调，他们讨论的是要雅俗共赏的，就那时候我参加过会议的时候，我说我不同意雅俗共赏。我说你这样个机关，就是在艺术研究院这样一批年轻的研究人员出来，要关注这个新的艺术，那时候还没有当代大家。不说当代艺术这个词，这个这个词其实说的很很晚。我说关注现代艺术，关注新的艺术现象，那就必须是就是要要要冒这个风险，要不能够说，呃，街上的老百姓也可以看，这个美术学院的学生可以看，教授也可以看，这不可能的。没有雅俗共赏是另我我至生至今对这个雅俗共赏这个，这个，就是在一个一个时期，就在那个瞬瞬间，就在一个激烈变动的瞬间，没有雅俗共赏这种东西。雅俗共赏都是经典，成为经典以后，被人被历史所，就很多人的这个来推举，变成经典以后才放在这儿，才可能雅俗共赏。但这个雅俗共赏其实也有虚假的成分，就是啊，这个是金子，这个是名作，那些不懂的人，哎呀，我也想去听，我也想去看，这个里边有太多的虚伪的东西，在在一个激烈变动的时候，绝对是意见非常对立的。我觉得这个好，我觉得这个不好。后来我有一本书，为什么叫做
，叫叫重要的不是艺术。我也重要不是是一篇短文，也是在美术报写的。就是我一进去美术杂志的时候，我那时候二十多岁，所有的一些老编辑，就是从文革以前回到编，当拿到所有的作品准备用的时候，在讨论的时候，意见非常激烈的争争论。就我觉得好的，他们觉得不好。包括星星美展，我我觉得好，他们觉得不好，这是我在想，就好和不好，你凭什么来判断好和不好？就最重要的不是这件作品，实际上是判断这个作品的这个背后的价值体系和标准发生了变化。就像说，哎呀，我出身好，出身好的是四九年以后说出身好的是指你们家是穷光蛋，那这个人出身好。那四九年以前，你说这这人出身好，是因为有钱有地。但是到了这个八十年代中期以后，你看现在的新闻媒体在发生变化。一说这个人好，就说他出生于书香门第，那又回过来了。那就说出身好和出身不好，这个本身没有发生变化。就这人穷光蛋还是穷光蛋的出身，或者是他家过去是挖煤的，或者他家是有有多少亩地。这个出身没有发生变化，但评价它的价值标准发生了变化。就在所有价值标准激烈变动的时候，他的意见永远是对立的，争论争论的。那争论的焦点恰恰是可能隐含着未来的被认可的东西。这个是我做杂志就要开始发发现的一个一个一个一个一个问题。就开始到美术报以后，我就依然说，我就是要。找焦点，同马和我，就是在他们完全离开我一个人管的时候，就突然把《美术报》改成这样，报道新潮为主，包括组织一些争论问题。但是，一到年八五年年底的时候，大家开总结会的时候，所有的人开始来批评我，说你这弄一些什么烂东西啊，什么我们看不懂啊，包括那些那些那些都是研究美术史的人说看不懂。这个时候，只有刘晓春站起来为我说了一句话，说：“这个，只有这个李先廷来了以后，才把《美术报》，他用了一个词叫‘说力挽狂澜’，把《美术报》改变了面貌。” Mm-hmm. 在呼唤大灵魂的生命激情， oh. 那就是强调强调是，是这个是是是,是当时是针对水田中先生，水先生说。就请看画面，他写过一个文章，说你新潮这么多观念运动，但你的画面不好看。呃，我说呢，就说当时就是呃，德罗科拉和这个安格尔争论的时候，就是他们是他们现在看来画面都好看，他们的争论的是画面问题吗？就他们争论的实际上是个价值观念，就离开价值观念，请看画面是没有意义的。同样一幅画，我们价值观就刚才说价值观念不一样，那大家得出来的结论是完全不一样的。而且就我就讲这个，就这个时代是需要一个大的生命激情。所谓大的生命激情，就是整个时代的这个是整个变动当中，包括中国为什么对西西方现代艺术这么持久的热情，而这热情是真的是一部血泪史。就我。我在写那个青岛那个里面有谈到，有很多人自杀，很多人被关监狱，就包括从三四十年代还不不管不说了，就是从七十年代末开始，有四川一个小伙子就来明主墙展出他那个表现主义的画，关了九年监狱，还有自杀的还还还还有好好多人，如果做个详细调查的话，真的是个血泪历史，但为什么？就是为什么？而且他是在完全和西方隔绝的情况，并不知道西方走到什么位置了。但他有过那个记忆，或者有过他的老师传给他关于现代艺术是什么。就是说，现代艺术对中国人来说，就是相对的是人能够找到的比较自由的一种表达方式。那浅谈的这种对这个现代艺术的热情呢，实际上并不是说我对这个语言模式的一种热情，而是对生命的。追求自由的热情，就不断的要寻找自由，因为这个时这个时代和这个社会给他的禁锢太多了，他要表表达自己。
就是这个东西是最重要的。包括我写的重要不是艺术呢，其实当时我就是想挑起争论，我是站在。其实我那篇文章完全站在新潮艺术的对面对、对立面，想挑一些他的毛病来引起大家的关注，就是说，呃，按照西方的这个现代艺术史的发展呢，他就越来越纯粹化，关注一些很很纯纯粹的艺术的东西。但是呢，中国的艺术在学习西方现代史的过程当中，它实际上一直不纯粹化，一直强调政治、强调社会这些问题。我好，表面上批评他的，想，但是想引起大家说，大家都在吸收一个外来的文化的时候，我们的价值准则是什么？我们要什么？是要和西方一样吗？还是要我们为什么追求？现这么持续的几将近一百年的历史，对西西方现代艺术这么热情的背后的原因是什么？是想这，想这个问题。这个问题实际上对整个社会。整个中国这一百年的历史来说，也是中国现代化。现代化要的现代化是什么？仅仅是美国的现代化吗？或者是仅仅在借助美国的现代化的时候，我们要的是什么？就这个这个表面和背后呢，是是个不一样的东西。当时强调的还是还是这样一个问题。我们就是，呃，我们几个人还是比较默契的，是在，尽管是。意见不同，但是意见不同有的时候不是为了，不是,是为了，不是不、就是、不是仅仅，真是想引起大家的注意，整个社会来关注一些焦点，关注一些问题。嗯嗯嗯